ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடல் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய எவாலுவேஷனில் உள்ள ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டூ அதாவது பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எவாலுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் ஏஸ் அதாவது ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவனோட ப்ரொடியூசர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரொடியூசர்னு சொன்னாலே பிஃபோர் நம்பர் அப்போ தேர்ட்டி செவனுக்கு பிஃபோர் நம்பர் என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் த சக்ஸஸர் ஆஃப் எயிட்டி ஃபோர் இஸ் சக்ஸஸர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆக்டர் நம்பர் ஸோ எயிட்டி ஃபோரோட ஆக்டர் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் இன் பிட்வீன் நம்பர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள நம்பர் ஃபிஃப் பிட்வீன் நம்பர் ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள நம்பர் சொன்னோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லெசனில் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் தேர்ட் லெசன் பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எவாலுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு டேஷ் டென்ஸ் ப்ளஸ் டேஷ் ஒன்ஸ் நம்ம பிளேஸ் வேல்யூஸ் எழுதும்போது இது வந்து ஒன்ஸ் பிளேஸ் இது வந்து டென்ஸ் பிளேஸ் அப்போ இங்கே எத்தனை டென்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டென்ஸ் ஒன்ஸ் எத்தனை இருக்குது த்ரீ ஒன்ஸ் ஸோ அதுதான் எழுதிருக்கோம் ஃபோர் டென்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டென்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒன்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் டென் செவன் ஒன்ஸ் இதோட நம்பர் என்ன ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ் டென்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ்டி ஒன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது செவன் ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் செ தேர்ட் சம் எயிட்டி ஈக்குவல் டு எயிட் டென்ஸ் ப்ளஸ் டேஷ் ஒன்ஸ் இங்கே நமக்கு ப்ளேஸ் வேல்யூ எழுதணும்னா லாஸ்ட் இருக்குது ஒன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் டென்ஸ் ஸோ எயிட் டென்ஸ் இது கொஸ்டினில் இருக்குது எத்தனை ஒன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ ஒன்ஸ் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எவாலுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது கொடுத்துருக்கிறதுல எது ஃபார்ட்டி ஃபைவோட ஸ்மால் நம்பர் அப்படிங்கிறத நமக்கு டிக் பண்ணணும் இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவோட கிரேட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ஈக்குவல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஸ்மால் நம்பர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து இதை விட கிரேட்டர் நம்பர் தான் செகண்ட் கொஸ்டின் விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட்டை விட கிரேட்டர் நம்பர் என்ன இதில் ஃபிஃப்டி எயிட் பார்த்தோம்னா இதை விட லெஸ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் இது வந்து இதை விட கிரேட்டர் நம்பர் ரிமைனிங் நம்பர்ஸையும் வேணுனா செக் பண்ணி பார்ப்போம் சிக்ஸ்டி த்ரீ இஸ் லெஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் ஆல்சோ லெஸ் நம்பர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் த நம்பர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக உள்ள நம்பர் என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடையாது இது ஈக்குவல் இல்லை ஃபிஃப்டி நைன் இல்லை நைன்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது ரெண்டும் தான் சேம் ஸோ இட் இஸ் த ஈக்குவல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் செவன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அரேஞ்ச் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸை அரே அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அசெண்டிங் ஆர்டர்னாலே ஸ்மால் நம்பர் டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஸ்மால் டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஸோ இதில் ஸ்மால் நம்பரை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் லெவன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் நம்பர் ஸோ லெவனை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கும் அசெண்டிங் ஆர்டர்னு போட்டுட்டு லெவனை ஃபஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்மால் நம்பர் இஸ் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்த நம்பர் தேர்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதே ஆர்டரில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸ்மால் டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் கொஸ்டின் அரேஞ்ச் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் இங்கேயும் சம் நம்பர்ஸ் ஆர் கிவன் இந்த நம்பர்ஸை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னு சொல்லும்போது நமக்கு பிக் நம்பர் டு ஸ்மால் நம்பர் உள்ளதுலேயே பிக்கஸ்ட் நம்பர் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோம் அடுத்த நம்பர் பிக்கஸ்ட் நம்பர் செவன்டி டூ அடுத்த பிக்கஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ பிக் டு ஸ்மால் ஸோ இதுதான் நமக்கு ரெக்கார்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் யூனிட் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய சம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிம்பிளாக தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடிஷன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் நம்ம வேணால் எழுதியே ஆட் பண்ணலாம் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணும்போது இங்கே ஃபைவ் இங்கே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி டூ தேர்ட்டி செவன் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா நைன் இதையும் நைன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் நைன்டி நைன் தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபார்
Ramu had 15 marbles of which 6 is broken. Find the number of remaining marbles. That is 15 marbles in the total. That is 6 marbles on the broke it. So remaining on the ethana marbles. This is subtract. Total is that is broke it. So remaining on the subtract. So total number of marbles 15. Number of marbles broken equal to 6. Number of marbles remaining equal to the day subtract 9. Next, unit 8, page number 10, the problem, first question. Now, our diagram is the same by encircling 2's. That's the we have circle. Now, we have to do 2 group. Check whether the following is odd or even. We have to circle even, even, we have to do 2 group. Remaining is the same, odd. Remaining is the even. So, now we have to circle the remaining. So, it is a even set. Okay? It is even. It is even. Okay. Next, second sum. Circle the odd numbers. That is the odd numbers. Circle the odd numbers. Odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. We will say odd numbers. Suppose that is 2 digit, 3 digit more than 1 digit. That is the last digit. That is 1, 3, 5, 7, 9. That is the numbers. That is the odd number. So, this is the last digit. Compare 4. This is the even. This is the even. This is the even. This is the This is the odd number. This is the odd number. This is Three is the odd number. Six is the even. Next, circle the even numbers. Even numbers in the last digit is zero. Two, four, six, eight. In the Maribata numbers, the number is even numbers in Chulvo. So, if papa last digit, two is the So, it is even. Five is not even. This is not even. This is four. So, it is even. This is even. Okay, next page number 11, la, unit 9, la, la evaluation pack. La. First question, the number of leaves in the picture. We have a picture in the question. We have a count in the picture. So, we have a count in the picture. So, we have 112 leaves. Irukudu. So, sum of the three digit numbers formed by using 3, 5, 9, 9 7, R. That is, the three digit use. Pannhi, one moon number form banana chuli kanga, three digit number form banana chuli kanga. So, this is pretty well. Number arrange panla three five seven is the first number. At the five seven three five seven three in the moon number, every other number collapse pani porter number three numbers form banana. So, the very form banana. Next third question the biggest three digit number is the three digit number lay biggest number in the than get nine hundred and ninety nine. Yana last num three digit number on the nine hundred and ninety nine. The add the number in pathana thousand. There are number four digit under so that a previous number the number biggest three digit number so nine hundred and ninety nine. Next page number 12, that is unit 10. First question 415 plus 237. Add. So, 415 add 237. Add. Add. 12. So, this is a 2 digit number. This is 2 digit number. Next, 3 add 5. This is 6. So, answer is 652. This is 562 plus 437. Add. 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 Third sum, find the total. Total addition is 684 plus 254. Add 8, the add 13. So, the 3 is 1. Add the digit. So, the moon number is 9. So, answer is 938938. Next, unit 11, page number 13. Problems. First sum 587 minus 234. Subtract panano for 587 and 234. In the rende subtract panna 3. In the rende subtract panna 5. In the rende subtract panna 3. So answer is 353. Second sum 464 minus 125. 464, 125. 4 when the 5 is smaller, borrow pandranger the number. So 6 when the 5 is more, it is 14. In the rende any subrak panna 9. Subrak panna 3. Subrak panna 3. Okay. So answer is 339. Find the subtraction. 647 minus 458. Then question number. So 7 and 8 in the rende compare panna. Na smaller ka number smaller than this borrow panna. Apunga number or number borrow panna. And the number number 3 are change a home. Inga 17 a home. If 17, 8 is the biggest number. In number subrack panna 9. Ipo 3 a 5 a subrack panna and pathona 3 when the small number 5 a So inga the word number borrow panna. This 5 a marathi 13 a marathi. So any 13 a 5 a subrack panna 8. 5 a 4 a subrack panna 1. So answer is 189. 
நெக்ஸ்ட் யூனிட் டுவெல் அதாவது பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் இங்கே ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க இதோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோர் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகே இந்த நமக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட் அடுத்து எயிட் செவன் சார் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம டேபிள் யூஸ் பண்ணும்போது எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதை ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை வச்சு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தென் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ இந்த ஒன்னை இங்கே எழுதிட்டு ரிமைனிங் இங்கே கொண்டு வரோம் அகெயின் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் அதே போல் இனி ஒன்னை வச்சு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் ஒன் இன்டு டூ டூ ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது டூ ஆட் பண்ண லெவன் ஸோ ரிமைனிங் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நெக்ஸ்ட் யூனிட் தேர்ட்டீன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இருக்க சம் சர்க்கிள் த ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அதாவது இதில் எது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னா இப்போ ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி பட்ட நம்பர்ஸ் தான் ஸ்கொயர் நம்பர் இதோட ஆன்சர் பார்ப்போம் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்னை டூ டைம்ஸ் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் தான் அதே போல் டூ ஸ்கொயர்னா டூவை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் சொல்லும்போது த்ரீயை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஓகே இந்த மாதிரி பட்ட நம்பர்ஸ் தான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஸோ இதில் ஏதாவது நம்பர்ஸ் இங்கே இருந்ததுன்னா அதை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் நம்பர் இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அதை ஸ்கொயர் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ அதை நம்ம தான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் செவன் இஸ் அதாவது செவனோட ஸ்கொயர் என்ன செவன் ஸ்கொயர் சொல்லும்போது செவனை டூ டைம்ஸ் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட் செக் வதர் எயிட்டி ஒன் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் எயிட்டி ஒன் வந்து ஸ்கொயர் நம்பரான்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் இட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் எதனால் நயன் நயன் சார் நயனோட ஸ்கொயர் தான் எயிட்டி ஒன் ஸோ எயிட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு நயன் இன்டு நயன் தேர் ஃபோர் எயிட்டி ஒன் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபோர்டீன் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவோட மல்டிப்பிள்ஸ் எழுதணும் நமக்கு ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மல்டிப்பிள்ஸ் எழுதணும் இங்கே நம்ம அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் செகண்ட் சம் த காமன் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ அண்ட் த்ரீ ஆர் அதாவது எந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் டூ அண்ட் த்ரீ ஆரில் மல்டிப்பிள் ஆ டிவைட் ஆகும் காமன் மல்டிப்பிள்ஸ் அப்போ முதல்ல அது ஈஸியாக இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் த்ரீ இன்டு டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இனி சிக்ஸோட டேபிள் யூஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி எழுதி சிக்ஸோட மல்டிப்பிள்ஸ் எழுதி காமன் மல்டிப்பிள்னு சொன்னதில் இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் எல்சியம் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நம்ம எல்சியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா காமன் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருந்தால் முதல்ல அதை எழுதுவோம் இங்கே காமன் ஃபேக்டர் இல்லை ஸோ முதல்ல ஃபோர் எழுதுகிறோம் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபைவை அப்படியே எழுதுகிறோம் இனி அகெயின் இங்கே ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ இதான் நமக்கு எல்சியம் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் உள்ள சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சம் அறிவுமதி ஹேட் டென் சாக்லேட் ஷீ வாண்டட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் இட் ஈக்குவலி டு ஹர் ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ஃப்ரெண்ட் வில் கெட் டேஸ் சாக்லேட் அதாவது அறிவுமதி டென் சாக்லேட் இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி அதை ஷேர் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக இதை நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டால் போதும் டிவைட்
ட்வெண்ட்டி டேபிள் ஒன் டுவெண்ட்டி இஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ ஒன் டேபிள் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேபிள்லேயே வரும் அடுத்த டூ டேபிள் சொன்னால் டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஸோ டூ டேபிள் அண்ட் டென் டேபிள் ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி ஸோ ஃபோர் டேபிள் அண்ட் ஃபைவ் டேபிளில் பாசிபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லும்போது காமன் ஃபேக்டர் மட்டும்தான் எழுக்கணும் எல்சிஎம் சொல்லும்போது எல்லாத்தையுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முதல்ல எழுதியிருக்கோம் இதுக்கு காமனாக எந்த டேபிள் போகணும்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் டேபிள் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் அகெயின் இந்த ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இல்லை ஸோ ஹெச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சப்போஸ் எல்சிஎம் கேட்டிருந்த இந்த மூணையுமே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃபைவ் காம நயன் இங்கே காமன் ஃபேக்டரே இல்லை ஃபைவ்க்கோ நயனுக்கோ நம்ம காமன் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருந்தால் தான் நம்ம போட முடியும் காமன் ஃபேக்டர் இல்லைனா அதோட ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் யூனிட் செவன்டீன் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது சர்க்கிள் த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இதில் உள்ள ப்ரைம் நம்பர்ஸை நமக்கு சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ப்ரைம் நம்பர்னால் என்ன அதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் இட் செல்ஃபாக இருக்கும் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் இட் செல்ஃப் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோருங்கிற நம்பர் எடுத்தோம்னா இது எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஒன் ஃபேக்டர் டூ ஃபேக்டர் எக்ஸ்ட்ராவர் டூ டேபிள் ஆல்சோ பாசிபிள் ஓகே அதாவது ஃபோர் வந்து எந்தெந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபோர் டூ ஸோ ஒன்லி இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபேக்டர் வந்தாலே இட் இஸ் ஏ காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ த்ரீ பார்த்தோம்னா இங்கே த்ரீயில் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த டேபிளுமே வரல ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட நம்பர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரி அப்போது ஒன் அண்ட் இட் செல்ஃபாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரைம் நம்பர் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா அட் இஸ் ஏ காம்போசிட் நம்பர் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க இதில் உள்ள காம்போசிட் ப்ரைம் நம்பரை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லுங்க டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக டேபிள் வந்து ஒன் டேபிள் டுவெண்ட்டி செவன் டேபிள் நைன் டேபிள் த்ரீ டேபிள்லாம் வரும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் இதில் நமக்கு ப்ரைம் நம்பர் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வேறு எந்த ஃபேக்டரும் இல்லை தேர்ட்டி ஃபோர் இட் இஸ் ஈவன் நம்பராக இருந்தாலே கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டேபிள் டூ டேபிள் வந்துடும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனுக்கு நோ அதர் டேபிள் ப்ரைம் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு நோ அதர் டேபிள் இட் இஸ் ஏ ப்ரைம் நம்பர் நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் த காம்போசிட் நம்பர் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க காம்போசிட் நம்பர் எல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு வேறு ஃபேக்டர்ஸே வராததுனால இது ப்ரைம் இதுக்கும் வேறு ஃபேக்டர்ஸ் வராதனால ப்ரைம் மற்ற எல்லாமே காம்போசிட் அடுத்து ஒன் வந்து ப்ரைம் ஆர் காம்போசிட்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் அது ப்ரைமும் கிடையாது காம்போசிட்டும் கிடையாது ஒன் இஸ் நைதர் ப்ரைம் ஆர் காம்போசிட் நெக்ஸ்ட் எதுனாலன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு காம்போசிட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் வேணும் ரெண்டு ஃபேக்டர் வேணும் ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு டேபிள் ஒன் டேபிளில் மட்டும்தான் ஒன் வரும் காம் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கிறனாலும் ஒன் அண்ட் இட் செல்ஃபாக இருக்கணும் ஸோ அதுவும் வராது ஸோ இட் இஸ் ஏ நாட் ப்ரைம் நாட் காம்போசிட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் எயிட்டீன் அதாவது பே நெக்ஸ்ட் யூனிட் எயிட்டீன் அதாவது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்க சம் பார்க்கலாம் இந்த நம்பர் த்ரீ எயிட்டி ஒன் இஸ் டிவிசிபிள் பை டேஷ் இந்த நம்பர் வந்து எதாவது டிவிசிபிள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு த்ரீ டிவிசிபிள் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட் இங்கே சம் ஆஃப் த டிஜிட் என்ன வரும் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் இதோட ஆன்சர் நமக்கு எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் நைன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ வந்து டுவெல் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டுவெல்லுங்கிறது த்ரீ டேபிளில் நமக்கு வரும் ஸோ சம் ஆஃப் த டிஜிட் வந்து த்ரீயால் டிவைட் ஆச்சுதுன்னா அந்த நம்பரே த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் இங்கே நம்ம சம் ஆஃப் த டிஜிட் பார்க்கும்போது டுவெல் கிடைக்குது டுவெல் வந்து த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ செகண்ட் கொஸ்டின் த நம்பர் நைன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இஸ் டிவிசிபிள் பை டேஷ் அண்ட் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எதாலெலாம் டிவைட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் முதல்ல சம் ஆஃப் த டிஜிட் பார்த்தோம்னா நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் வந்து த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்புறமா இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த எயிட்டீன் வந்து நயனாலேயும் டிவைட் ஆகும் ஸோ த்ரீயாலேயும் டிவைட் ஆகுது நயனாலேயும் டிவைட் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அண்ட் நயன் ஓகே அடுத்தது தேர்டு இந்த நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ இஸ் டிவிசிபிள் பை இது எதாவது டிவைட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு லெவன் கண்டிஷன் டிவிசிபிள் பை லெவன் கண்டிஷன் என்னென்னா சம் ஆஃப் ஆட் டிஜிட்டை முதல்ல நமக்கு ஆட் பண்ணணும் டூ
ஸோ இப்போ நம்பர் லைனில் இருந்து ஜீரோவோட பிஃபோர் நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஆஃப்டர் நம்பர் ஒன்னுன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ இஸ் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டேஷ் ஜீரோ வந்து எதோட ப்ரொடியூசர்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஜீரோ எதுக்கு முன்னாடி இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த ஒன்றுக்கு முன்னாடி தான் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன்று அப்புறமா ஜீரோ இஸ் த சக்ஸஸர் ஆஃப் எதுக்கு ஜீரோ சக்ஸஸர்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த நம்பருக்கு அடுத்து இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மைனஸ் ஒன்றுக்கு அடுத்து தான் ஜீரோ இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் தேர்ட் கொஸ்டின் சர்க்கிள் த நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் சர்க்கிள் அதாவது மைனஸ் இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் இந்த ரெண்டுக்கும் தான் மைனஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டையும் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒன் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது சம் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் செவன் எப்போவுமே நமக்கு அடிஷனில் என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு சைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிக்கஸ்ட் நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு சப்ராக்ட் பிக்கஸ்ட் நம்பர் சைன் இந்த ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எயிட் இதில் பெரிய நம்பரோட சைன் வந்து ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் எயிட் அதை ப்ளஸ்ன்னு போட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை அது நம் சைன் போடாட்டியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மல்டிப்ளிகேஷனில் சேம் சைன் இருந்துச்சுன்னா அது மல்டிப்ளை ஆகும்போது ப்ளஸ் ஆகும் டிஃபரெண்ட் சைனாக இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லும்போது மைனஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டால் போதும் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ அடுத்து இது டிவிஷன் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு சேம் கண்டிஷன் தான் வரும் சேம் சைன் டிவிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டிஃபரெண்ட் சைன் டிவிஷனில் இருந்துன்னா மைனஸ் ஸோ உங்கள் சேம் சைன் இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் போட்டு இந்த ரெண்டே நார்மல் டிவிஷனில் டுவெல் பை த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டுவெண்ட்டி டூ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்க சார் சர்க்கிள் த ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் சொன்னால் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இங்கே ஒன் பை ஃபைவ்க்கும் செவன் பை ஃபைவ்க்கும் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் கொஸ்டின் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சர்க்கிள் த இம் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அதாவது டிஃபரெண்ட் டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய நம்பரை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து செவன் இதுக்கு த்ரீ இதுக்கு ஃபோர் எல்லாமே டினாமினேட்டர் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இந்த ரெண்டுக்கும் சேம் ஸோ இந்த ரெண்டின் தவிர ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ரைட் எ ப்ராப்பர் அண்ட் இம் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ப்ராப்பர் அண்ட் இம் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு இம் சம் எக்ஸாம்பிள் போட்டுடலாம் ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக வர மாதிரி நம்பர் எழுதியிருக்கோம் அண்ட் இம் ப்ராப்பர் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வர மாதிரி நம்பர் எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்க சம் த்ரீ பை செவன் ப்ளஸ் டூ பை செவன் இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடிஷன் நமக்கு டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சுனாலே அந்த காமன் டினாமினேட்டர் அப்படியே போட்டுச்சு நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிட்டால் போதும் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் டினாமினேட்டர் சேம் கா டினாமினேட்டர் செவன் ஓகே திஸ் இஸ் ஆன்சர் எனி த்ரீ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை செவன் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ரூல்ஸ் என்ன இந்த ரெண்டே முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்கோம் இனி க்ராஸ் மல்டிப்ளை செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஓகே மிடில் ப்ளஸ் இருக்கிறதால ப்ளஸ் இந்த ரெண்டே முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே எழுதிக்கோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இதே போல் தான் இங்கே சப்ராக்ஷன் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுனாலே இந்த ரெண்டே முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் மிடிலில் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸை போட்டுட்டு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் த டெசிமல் ஃபார்ம் ஆஃப் டுவெல் பை டென்னிஸ் இதோட டெசிமல் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டினாமினேட்டரில் ஜீரோ இருந்தனாலே ஹவு மெனி ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் ஜீரோ ஸோ லாஸ்ட்டில் இருந்து ஒன் டிஜிட் மூவ் பண்ணி பாயிண்ட் வச்சுட்டா போதும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ அடுத்ததும் இதே தான் டெசிமல் ஃபார்ம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே இத்தனை ஜீரோ இருக்கு டூ ஜீரோ ஸோ லாஸ்ட்டில் இருந்து டூ டிஜிட் மூவ் பண்ணும் ஒன் டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இஸ் த ஆன்சர் டெசிமல் ஃபார்ம் ஆஃப் செவன் பை டூ இதுக்கு டெசிமல் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஜீரோ
ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவோட ரேஷ்னல் ஃபார்ம் என்னன்னு இது வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் சம்மோட இந்த பாட்டோட ரிவர்ஸில் இருக்குது இப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னா என்ன மீனிங் டினாமினேட்டரில் எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை ஜீரோ இருக்கிறதுனால அத்தனை டிஜிட் லாஸ்ட்லேருந்து மூவ் பண்ணி பாயிண்ட் வைப்போம் அதே போல் இங்கே வந்து டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு எத்தனை நம்பர் இருக்கு ரெண்டு நம்பர் ஸோ மொத்தத்தில் இருக்கிற நம்பரை அப்படியே எழுதிட்டு ஜீரோ டூ ஃபைவ் போட்டுட்டு டெசிமலுக்கு அப்புறம் டூ நம்பர்ஸ் இருக்கனால டூ ஜீரோஸ் கீழே போட்டு ஒரு ஒன் ஸோ ஹண்ட்ரட் சப்போஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ டூ டிவைட் ஆட் பை டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கனால டென் போடணும் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்